വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു മെയ് മൂന്നിന് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങും മെയ് പത്താണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മെയ് പതിനൊന്നിന് പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടക്കും മെയ് പതിനാലിനാണ് പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയെന്നും സംസ്ഥാന ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ടീക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് വോട്ടർമാരാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ളത് അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് സ്ത്രീകളും എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പുരുഷന്മാരുമാണ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് എൻ ആർ ഐ വോട്ടർമാരാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ളത് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലായാണ് വോട്ടിംഗ് നടക്കുക ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തന്നെയാണോ വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വോട്ടർക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വി വി പാറ്റ് സംവിധാനത്തോടെയുള്ള വോട്ടിംഗ് ആണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടക്കുക ഇതിനായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയായെന്നും ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് നിലിയ വേണുഗോപാൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വിദേശ വനിത ലീഗയെ അമിത അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകിയ ശേഷം ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം ലീഗയ്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കണ്ടൽക്കാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് റിസോർട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന രണ്ട് യുവാക്കളാണെന്നും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു ലീഗയെ യുവാക്കൾ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കാമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത് കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ വിദേശ വനിതയുടെ മൃതദേഹം ലീഗയുടെ നിന്ന് ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലത്തിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ലീഗയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും രാസപരിശോധനാ ഫലവും ശനിയാഴ്ച ലഭിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു ലിത്വാനിയക്കാരി ലിഗാസ് ക്രോമോന്റെ മരണം കൊലപാതകം തന്നെയെന്ന സ്ഥിരീകരണത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോവളം തിരുവല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില ആയുർവേദ മസാജ് സെന്ററുകളും ഹോട്ടലുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന കോവളത്തെത്തിയ വിദേശ വനിത ലിഗ ലഹരി മാഫിയയുടെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ടു റിസോർട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവും വിൽക്കുന്ന രണ്ട് യുവാക്കൾ ലിഗയെ മയക്കുമരുന്ന് നൽകാനായി തിരുവല്ലം വാഴാമുട്ടത്തെ കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഇവർ ലിഗയ്ക്ക് അമിത അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി തുടർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലായ ലിഗയെ ഇരുവരും ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു ഡിപ്രഷന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ലിഗയുടെ ശരീരത്തിൽ അമിത അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് പ്രവേശിച്ചത് ശ്വാസംമുട്ടൽ മൂലം ലിഗയുടെ മരണം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾ ലിഗയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് ലിഗ മരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പായ യുവാക്കൾ ലിഗയെ കണ്ടൽക്കാട്ടിലെ വള്ളിപ്പടർപ്പിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു അങ്ങനെയായിരിക്കാം ലിഗയുടെ കഴുത്ത് വള്ളിയിൽ കുരുങ്ങിയിരുന്നതെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോവളം സ്വദേശികളായ യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം അന്വേഷണ സംഘം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തിരുവല്ലത്ത് കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ വിദേശ വനിതയുടെ മൃതദേഹം ലിഗയുടേതെന്ന ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലത്തിലൂടെ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ലിഗയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാ ഫലവും ശനിയാഴ്ച ലഭിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനിടെ ലിഗയുടെ സഹോദരി എൽസ ഡി ജി പിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ലിഗയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ഡി ജി പി ലിഗയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കൈമാറുമെന്നും ഇലിസയോട് പറഞ്ഞു for the chemical compounds and they don't want to release the report until it's completed so we have to wait at least another day or two maximum they think and then the report will give us more clues about what happened to my sister ligaye konnada shwasam muttichu thanne anna forensic surgeon um police noda vyaktamaakittunda sunil arimanur news bureau tiruvananthapuram കോവളത്ത് മരിച്ച ലിഗയുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള അടിയന്തര സഹായമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ യൂറോയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കൈമാറി ലിഗയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നിയമ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റാൻ സർക്കാരും ടൂറിസം വകുപ്പും മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മൃതദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചെലവ് ബന്ധുക്കളുടെ യാത്രാ ചെലവ് കേരളത്തിലെ താമസ ചെലവ് തുടങ്ങിയവ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും ലിഗയുടെ മരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന അന്വേഷണം ഉറപ്പുവരുത്തും ടൂറിസം വകുപ്പ് ലിഗയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു ടൂറിസം
ഈ ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം വേതനം നൽകേണ്ടി വന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്നും യോഗത്തിൽ കെ പി എച്ച് ഭാരവാഹികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ ജിയോ പ്രകാരമുള്ള സാലറി ഞങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ജിയോ വന്നതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തൊഴിൽവകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് കാണും അത് കണ്ടതിന് ശേഷവും ഇതിലൊരു തീരുമാനമില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നിയമ നടപടികളും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അനുകൂലമായൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം നിയമവിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും കെ പി എച്ച് സെക്രട്ടറി ഹുസൈൻ കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി പിണറായി പടന്നക്കര കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവ് കിഷോറിനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും സൗമ്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നീക്കം അതേസമയം സൗമ്യയുടെ സഹോദരി സന്ധ്യയെയും ഭർത്താവ് ബിജുവിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും മൊഴിയെടുത്തു ഭർത്താവ് കിഷോറിൽ നിന്നും ശാരീരിക പീഡനമേറ്റുവെന്നും വിഷം നൽകി തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുമടക്കം നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ സൗമ്യ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊല്ലം സ്വദേശിയായ സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവ് കിഷോറിനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം സൗമ്യയുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും മൊഴിയെടുത്തു മകളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും സ്വാഭാവിക മരണമെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ സൗമ്യ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി സൗമ്യയുടെ സഹോദരി സന്ധ്യ പറഞ്ഞു തലേ ദിവസം വരെ ഞാൻ ചോറ് വാരി കൊടുക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്റെ കൂടെ കിടക്കുകയും ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്നെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ഇവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചവളാ എനിക്കത് കാരണം വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒരു ദിവസം നല്ല ആരോഗ്യത്തിലാണേ പിറ്റേ ദിവസം ക്ഷീണിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും ഇന്നലെ നല്ല ആള് ഉഷാറായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് അറിയില്ലടി ഇന്നിച്ചിട്ട് ക്ഷീണാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉള്ള സൗമ്യയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് പരസഹായം ഇല്ലാതെയാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്നാണ് സൗമ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് സൗമ്യയുമായി ബന്ധമുള്ള യുവാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വിട്ടയച്ചു കൊലപാതകത്തിന് ആരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പടന്നക്കര കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രതി സൗമ്യ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമാണെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ യുവമോർച്ച നേതാവ് ലസിത പാലക്കലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി സി പി എം പിണറായി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കക്കോത്ത് രാജനാണ് പരാതി നൽകിയത് പാർട്ടി അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ ലസിതയ്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പരാതിയിലെ ആവശ്യം വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകളും പരാതിക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർത്തകളിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയവും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദു മൽഹോത്രയെ മാത്രം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ കൊളീജിയം അതൃപ്തി അറിയിച്ചു അതേസമയം കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്ത ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ ശുപാർശ ഫയൽ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം തിരിച്ചയച്ചു എന്നാൽ ഫയൽ തിരിച്ചയച്ചതിൽ പിഴവില്ലെന്നും ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ നിയമനം സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു കേരളത്തിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ ശുപാർശ മടക്കി അയച്ചു ജസ്റ്റിസ് ജോസഫിനേക്കാൾ സീനിയോറിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് കെ എം ജോസഫിന്റെ ഫയൽ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനാവില്ലെന്നും കെ എം ജോസഫിന്റെ ശുപാർശ കേന്ദ്രം മടക്കിയത് തെറ്റില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിലപാട് അറിയിച്ചു കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്ത ഇന്ദു മൽഹോത്രയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്നാൽ കെ എം ജോസഫിനെ പരിഗണിക്കാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ കൊളീജിയം വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ ഫുൾ കോർട്ട് വിളിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ ആവശ്യപ
കാണാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്ന പോലീസിന്റെ പരാതിയിലാണ് പറവൂർ മുൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് എം സ്മിതയ്ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആറാം തീയതി രാത്രി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതികളുമായി ഏഴാം തീയതി വൈകിട്ടോടെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും കാണാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല പിന്നീട് ഒൻപതാം തീയതിയാണ് ശ്രീജിത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിക്കുന്നതും മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കേസിൽ തങ്ങളെ പ്രതിചേർക്കാൻ ഈ കാലതാമസം കാരണമായെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വരാപ്പുഴ പോലീസ് നൽകിയ പരാതി ആലുവ റൂറൽ എസ് പി ആയിരുന്ന എ വി ജോർജ് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് കൈമാറിയത് ഇതിൽ ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് രജിസ്ട്രാർക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല പ്രതിയെ പിടികൂടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് നിയമം ഇവ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നടപടി മൂലം ലംഘിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ശ്രീജിത്തിന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നത് വൈകാൻ ഇത് കാരണമായോ എന്നും പരിശോധിക്കും പ്രതികൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരുടെ മൊഴികളും പരാതിയിലുണ്ട് പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്ന എം സ്മിതിയെ ഞാറക്കലിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് കത്വ പീഡന കേസിൽ നീതിയുക്തമായ വിചാരണ ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ശ്രമമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ജമ്മുകശ്മീരിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെതിരെ മുഖ്യപ്രതി സഞ്ജീറാം സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ഉന്നയിച്ചത് ജമ്മുകശ്മീരിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇരയുടെ കുടുംബം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയും പ്രതി നൽകിയ തടസ്സ ഹർജിയും സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും കത്വ പീഡന കേസിൽ നീതിയുക്തമായ വിചാരണ ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ശ്രമമെന്നും ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോവാൻ ഇരകളുടെ അഭിഭാഷകർക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കുമെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി നീതിയുക്തമായ രീതിയിൽ കേസ് മുന്നോട്ടു പോയില്ലെങ്കിൽ കേസ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചു കത്വ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ ബാർ കൌൺസിൽ അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു കത്വയിലെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഞ്ചംഗ സമിതി സുപ്രീംകോടതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഇരയുടെ അഭിഭാഷകയായ ദീപിക സിംഗ് രജാവത്തിനെ ജമ്മു കാശ്മീർ ബാർ അസോസിയേഷൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കുറ്റപത്രം കോടതി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പോലീസിനെ തടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ബാർ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉന്നയിച്ചു ഇരയുടെ അഭിഭാഷകയുടെ വാദം പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്നും ഇത്തരം വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ബാർ കൌൺസിൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബാർ കൌൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം കേസ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇരയുടെ കുടുംബം സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ഈ ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ട കോടതി മെഹബൂബ മുഫ്തി സർക്കാരിനോട് നാളെ രേഖാമൂലം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതോടെ മുഖ്യപ്രതി സഞ്ജീറാം നൽകിയ തടസ്സ ഹർജിയും കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വിഭാഗീയത പാർട്ടിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് സി പി ഐ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് പാർട്ടിയിൽ പലർക്കും അഹന്തയും അധികാരമോഹുമെന്നും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനരേകീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമായെന്നും സി പി ഐയും സി പി എമ്മും കൂടുതൽ അടുത്തെന്നും സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദളിതർക്കും ബുദ്ധിജീവികൾക്കും നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണം നടക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം മൗനം തുടരുകയാണെന്നും സുധാകർ റെഡ്ഡി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു minorities civil society organizations intellectuals and of course secular democratic left forces to fight back this onslaught and defend our people and constitution mukhya chatra bjp anu aavartichu kondayirunnu sitaram yechuri prasangam aarambichathu our 22nd congress decided that the main task to defeat the main task today is to defeat the bjp and its allies by rallying all secular and democratic forces however they can be however this has to be done without having a political alliance with the congress party however there can be an understanding with all secular parties including the congress in parliament on agreed issues outside parliament we should cooperate with all secular opposition forces for a broad mobilization of people against communalism we should foster joint actions of class and mass organization in such a manner that we can draw in the masses following the congress and other bourgeois parties into this struggle news bureau kollam ഉത്തരകൊറിയ ദക്ഷിണ കൊറിയ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കമാകും പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും തലവന്മാർ ഔദ്യോഗികമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് സൈനിക വിമുക്ത ഗ്രാമമായ പാൻ മുൻജോമിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രസിഡന്റുമാർ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തുന്നത് നേരത്തെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഹോട്ട്ലൈൻ ബന്ധം പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു കിങ് ജോങ് എൻ മുൻജെ കൂടിക്ക